voor en ek kan gauw welkom sê vir allemaal. Um, ja, ek het net laas week toe ons, toe ek feest daar Instagram post maak, toe besef ek die nie daar buiten. En nie net vir mamas wat wacht vir babas nie, maar ook baie girls wat wacht vir alle mans. En um, ek weet die heren kan iets doen en ek weet die heren gaan iets doen. En um, ek het vanavond bykie vir Vanessa en vir Bianca genooi. Hulle is van Nijlstroom af, maar hulle is geroep vir die nasies. Daar is hulle nou. <laughs> en um, wat so amazing is, is ek onthou, dier elke seizoen, wat dier ek nou is, van dat ek wacht vir my man, tot barbiekies, um, was Vanessa die ene wat so met my gebid het. En um, sy het my woord gegee, en sy het my encourage, en ek kan eers willen sê, hoeveel trane het sal afgeveerd by my nie. En um, Bianca het voor my groot geword, en sy vertrouw ek heren van man, en um, ek weet die heren gaan vanavond iets doen, en het is so amazing, my ma, denk ek het elke man, wat nou by my wat kom, weg gebid, en sy het elke keer gesê, hierdie is nie die rechte ene, en dan skop ek teen alles, en ek kan nie glo, my ma sê dit vir my nie, this is the worst thing ever, maar een ma weet, as jou ma geest vervuld is, she will know, so, ek wil jou rarig net encourage met dit, um, Maar ek het ook my, vriend, my beste vriendin uit die baai uit, wat die is, Liz Marie. En um, ek so opgewon om net bykie by haar ook te hoor van ons. So, dat ons klomp goed wat ons wil deel met julle. Um, en ek dink, allemaal van ons het iets in ons harte en ons geest en vir julle van ons. En, um, en ek vertrou die heren dat hy van ons um, nieuwe hoop sal release oor elkeen van julle. En um, ek wil net gaan kortliks deel, voordat ons begin bid en voordat ons intree. Um, ons het die naweek, was ons by die kerk, en um, ek was eindelijk verlang nie in die kerk betrokken nie, want ek denk ek het seer gekry in die kerk, maar die heren is besig om soveel goed te restore, um, en ons het een huis gevind, waar niks my afsit nie. <laughs> ek weet, ek weet, ek is dus, ek skop heb het in religious goeders, en ek soek net family en Jesus, en um, ja, a plek om te serve, maar ek wil julle vandag so my net, ons gaan so my reding net afskop met web, um, en dan gaan Liz maar die bykie deel oor web, en dan gaan ons net oor gee en bid, en um, Vanessa, as julle iets het om te share, of mama, as mama iets op mama's hart het, maar ek begin net vir julle hierdie lees, um, uit Romeine 8, wat sê, I'm convinced that any suffering we endure is less than nothing compared to the magnitude of glory, um, en die woord sê glory, maar web is die ander woord, wat hy daar in sit, the magnitude of hope that is about to be unveiled within us. Die Heer is constant bezig om iets binnen in ons te unveil. En uh, jy gaan eendag nog in een aisle afstap en die Heere gaan hoop in jou en weil. Unveil, die dag is hy voor jou man staan. En dit is die beautiful ding van purity, is dat die Heere purity herstel en purity vir ons gee. En um, he is faithful and kind. Um, and the entire universe is standing on tiptoe. On tiptoe. Dan sê hy daar op tiptoe, sê hy, um, that an, intense anticipation. So the yellow universe on an intense anticipation, yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. Jylle, jy kan getrouwd wees, of jy kan wacht vir een man, of jy kan wacht vir een baba, maar niks satisfy ooit soveel soos wat Jesus doen nie. Um, selfs in een getrouwde lewe, selfs in die dag van ons allemaal barbiekies het, um, there is a time where it is um, important to know that nothing will fulfill like he does. En dan staan daar, um, to this day we are aware of the universal agony and groaning of creation, as if it were in the contractions of labor for childbirth. Maar ons sal nog boekie chat oor dit, ek spes nog om hierdie amazing boek te lees, where supernatural childbirth, so Allemaal van ons wat op hierdie kool is, gaan mamas wees en vrouwens wees, so ek wil het vir julle sê, daar in hierdie boek sê dit, daar is letterlijk een vrou in die bybel wat barren was. Die heren het allemaal gebles met kinders, because it's his original plan. So ek wil vir julle sê, dit is Jesus' oorspronkelijke plan om vir ons babiekies te doen. Clarissa, kan jy nie hoor nie? Nee, jou, jou is weg. Oh, sorry, ek werk jou op die laptop en nie so op my phone. So. Sorry, jylle. Um, en dan sê hy, 
we who are, have already experienced the first fruit of the spirit also inwardly groan as we passionately long to experience our full status as God's sons and daughters, including our physical bodies being transformed. For this is our hope of our salvation. But, don't say, hope means that we must trust and wait for what is still unseen. So, you have to go to those areas and all of our lives where God is unseen. But hope means that we must trust and wait for what is still unseen. For why would we need to hope for something we already have? So because um, our, our hope is set on what is yet to be seen, we patiently keep on waiting and hoping for its fulfillment. Then he said, want ek was op a plek, ek het gister met die girl by die kerk gepraat, die sê sê vir my, Clarice, ek weet nie eers my wat om te bid nie, ek weet nie eers my wat om te vraag nie, ek weet nie eers my hoe om te vraag nie, ek weet nie of die heren my hoor nie, miskien is dit net nie vir my nie, maar die woord van God sê, and in a similar way, the Holy Spirit takes hold, um, and that betekent helps us. In a similar way, the Holy Spirit helps us in our human frailty to empower us in our weakness. For example, at times, we don't even know how to pray. But even, for example, at times, we don't know how to pray or know the best things to ask for. But the Holy Spirit rises up within us to super intercede. So this is hyper intercession on our behalf, pleading to God with emotional sighs. And I say to him, so the Heilige Geest sig letterlik for the Heere. So what you say to sig, as you don't know how to come here, you don't know how to come here. The Heilige Geest super interceded. Na? And I say to him, the Holy Spirit grounds for our complete destiny to be fulfilled. And it is deel van your destiny om my mama to be. It is deel van your destiny om your man to help her to be. Girls, I want you to really encourage me that. God, the searcher of our heart, now is fully our longings. Yet, he also understands the desires of the Spirit because the Holy Spirit passionately pleads before God for us, his holy ones, in perfect harmony with God's plan and our destiny. So the Holy Spirit weet, and I will tell you that encourage that you have Holy Spirit encounter sal have vanavond, that you have a infilling with Jesus sorry, and an infilling with the Holy Spirit because he is our helper, he is our comforter on that Friday on the day that you feel I can tell you, because I can't hold that on the day I can't hold how difficult it for me was and I can't hold how alone it was but I want you to really encourage us that he is our helper and our comforter he is a verhouding with the Holy Spirit because he is the one who carries the longings of your heart to Jesus and um Ja, dis waarmee ek julle wil encourage vanavond en ons gaan dan nou bid oor die babas en die kinders en die mans en die alles. Um, maar ek gaan nou vir my vriendin Liz Marie oorgee. Um, net om bykie te deel waar sy is in ons single lewe en um, het is so amazing om ons sy soen dop te hou en te sien waarmee sy is bezig is um, net rondom web. So Liz, is jy daar? Ek sê hier. <laughs> Hello, Jelle. Um, okay, so I is not from Dubai. I am not from Tans. I am from South Africa, of course, because I speak Afrikaans. <laughs> um, but yeah, it is not amazing um, how the Lord has a place where um, we work and we can work on our path, but ultimately, we can work on our path, but we can work on our path, and 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 we can work on our path, what amazing is. Um, but yeah, I and Clarice come from the same time, so, and um, we always play and all and all of them, through all of them, all of them, and all of them. And obviously, now last year, so we had a season where we had a few years ago, and we had a um, amazing day. Yes, it was amazing. I was before I come actually to come um, to South Africa to um, um, to be a true, but amazing was. It was beautiful, absolutely stunning. Um, and young, and I is not still single, so I is 35. Not still single, but for three years, all is it moeilijk. And I weet that this is coming all my is, because this is a moeilijk thing. I say for Clarice. Nou, toen ons gegeier het, um, en we hebben opgevangen het, dit was, dit was genuinely een moeilijke tijd, want um, als je ze ziet, 
hoe allemaal rondom jou trouw en die, die taie kom net nie vir jou nie. Dit voel nog alsof jy, jy voel, jy rim, maar wat van my, wat het jy van my vergeet, jy weet, en ek denk jy, so baie van julle kan relate, en vooral ook die van julle, wat, ma, wat mama sal word, wat wacht vir julle kind, ek meen, as jy allemaal rondom jou sien wat babiekies kry, en jy is net soos, jy rim, maar, oh, ek bid nou hoe lang, en het is net soos, wat van my, wat van my, En soos Larry's ook nou gesê, daar onder rock taf, dit rock genuinely taf, en ek het vir, uh, vir klomp van my vriendin ook nou net gesê, dit is so moeilik, want jy weet wat hoop is, jy het geleer al jou leven wat hoop is, en, maar jy kom op een punt waar ek het op een punt gekom waar ek net nie meer kan sien nie, en dit is so contrasterend, want hoop is die dinge wat jy geloof wat jy nie sien nie, waar God van sê, Faith is to believe the things that you hope or hope for the things and believe for the things that you don't see. And, um, maar dit was my net, soos ek kon net, ek kon net net nie meer sien nie. Dit is soos ek, nou nog, partij daar, dan sê ek net soos my heren, ek kan net nie meer sien nie. My, my visie blur. En, um, dit was, um, dit was moeilik om, och, dit is, Julle weet, as jy door die journey gaan, het is moeilik om op te staan en die hoop te vind en die joy te vind, want hope differs makes the heart sick, but as mens nie die, die joy in jou hart het nie, kan mens so siek raak, en um, dit is een dagelijkse fight, en allemaal sê vir jou, hou hoop, hou moet jou tijd kom, maar dan wil jy net vir die mense net so sê, ja, net stil maak en sê, ek weet, maar dit is, jy weet, mens moet aangaan en so, maar toe um, het ek ook nou bykie stil gerok en ek, ek het toen net vrede gesê, jyre, ek, ek weet nie meer wat om te bid nie, selfs as die, die vriendin van jou gister by die kerk, mens weet nie wat, wat om te bid nie, mens weet nie meer soos hoe om, hoe om mense te feis nie, want allemaal vraag, wanneer gaan jy nou trouw, of wanneer ontmoet jy nou, wanneer, wanneer kan jy nou kinders, um, beplan jylle kinders of so iets, dit is, dit, mens raak later mee, soos mens weet nie w- wat om te antwoord nie, en, en toen denk ek nie, dit, dit gaan so geboord in identiteit, um, want ons wil altyd ons identiteit, meeste van die kere in mense of iets sit, en ek denk, in die wacht tydperk is dit so tyd voor die met ons identiteit werk, en waarin ons ons identiteit plaas, so, mm-hmm. ja, ek het, um, ook bykie net soos stil gerook en met jyre gepraat en ek sê jyre, um, dit is so donker, ek sien nie, maar ek vertrouw. En per die keer moet die mens net met jou geest praat en vir jou geest vertel wat jy wil voel en nie net voel wat jy voel nie. Um, al is dit moeilik, moet jy net jou geest vertel en, en laat jou eigen geest toe om dier jou te werk. Maar <laughs> dit was so, so snaks, wanneer het my so amazing voorbeeld gegeen, hy sê, um, jy weet, toe hy ons gemaakt het, en die sonde van gekom het, is soos, hoe langer ook al, um, die sonde, ga, op die einde van die dag gaan ons doodgaan, en ek weet, obviously het jy al gevoel, of gereik as iets doodgaan, stink dit moos, en dis wat sonde doen, it deteriorates, en, um, maar as jy nie gaan, en skoon maak nie, soos byvoorbeeld, as ons, as ons nie gaan stort nie, stink jy, so, um, Toe denk ek net, soos die heren is my net so wachtgebruis, dat wanneer jy nie nou om te gaan en die, rege- die realige geest laat toelaat, laat hy jou skoon maak, die gaan jy begin stink. <laughs> so, toe het ek so gelag, um, want op so'n praktische manier, dan het my kom by, jy moet daar kiese maak om dageliks na om toe te gaan en een a- stort te gaan vang. <laughs> um, en, laat die, en toe laat die realige geest jou skoon was. Dit is een dagelikse proces nie, net een once-off proces nie. En dit is jy die hoop mijn time, al voel jy nie so nie, you have to speak to your spirit sometimes and just dwing jouself om het te doen, um, om na om toe te gaan. En hy vul jou koppie met die whip um, en, en maak jou sien. Um, so, toe ek nou ook verder, toe nou um, een worship ochend um, in Dubai, ons het amazing kaart al, um, het, het die gees ook net gesê, dat die gees is hy soen, waar ons beweeg, waar 
ons op grafte dans, um, waar hulle gees ons uitnooi to dance upon graves in hopelessness and, and death, waar menende dat ons moet opstaan um, van ons slaap af en so met hom, it's an invitation to go dance with him. En um, jo, ga ek het so gehaal, want het is so a movement wat gebeur het in ons kerk ook en um, ons pastoorse vrou, net om julle te ook ten courage, julle het vir 10 jaar lang um, gesikkel en om kinders te kry en toe die heren ook amazing journey met hulle gestap, waar hulle elke aand soos meeste van die aande wat hulle soos heil en soos heren hulle soos moe gesikkel en gewat en gewat en al die remedies en al dit en dat waar hulle net lewe gesprek het die hele tijd die hele tijd Godse woord en promises wat hy vir hulle gee, lewe gesprek het oor hulle die hele tijd en um, al voel jy nie al sien jy nie die woorde wat die mens spreek, het toch een effect. Um, en in dit wil ek ook gauw vir julle iets lees, wat ek um, gekry het, wat iemand vir my gesteer het in die week selfs. Um, wat sê, klomp, klomp kwaads wat ek nou gegeef vir julle wil sê. I'm thinking um, particularly of those of you who are confused by the season you found yourself in. A season of hardship, a season of waiting, a season of tasting. Perhaps you heard God speak, but how? But now he seems a million miles away. Perhaps you had moved forward in faith, but now his presence is nowhere to be found. Or perhaps you feel stuck in a place between receiving a promise from God and seeing it come to pass. Friend, what feels like a wasteland is not purposelessness. Um, purposeless. Take courage in knowing that God will not only use the season to prepare you for the next, but to equip you for your destiny. Whatever your season looks like, I want to remind you to be strong and courageous. Do not be in fear or dread, for it is the Lord your God who goes with you. And um, I believe God says he will give me the desire with my heart. I will not allow the enemy to take my faith. I will keep believing. I believe um, when it is not in God's time, you, you can't force it. When it is God's time, you can't stop it. That was my bar by my way. And um, I get my friend in gebrot na die dag that on say that God gave us the desires of our hearts. And God will give us the desire of our hearts. But as you know, this mooi gaan ontleed, and dit in a ander perspektief sien, God gives you the desires of your heart. Not like he gives you, like sin my jy wil a man he, and I gee jou a man. Not to think it, of it as that, but he gives you the desire of your heart. Like he gave you that desire to long for a husband, to long for a baby, for a child. So if he gave you that desire of your heart, he will give you the desire of your heart. Um, and that was my bar beautiful gewees. And ons weet nie hoe dit mag lyk nie, maar at the end, if you trust God, die longing van to, to um, om, sy, om sy naam groot te maak, deerdele proces, is denk ek wat powerful is, wat mens kan, wat bijdraad door die testimony. Um, so wat ook al nou, nog een stap verder, jy voel, dis nog een stap wat jy nog moet wacht, of nog iets wat jy moet dier vir vertrouw, maar dis net nog een stap nader aan die testimony, wat sy naam verheerlik. Um, it's gonna be part of the testimony. So, ja, uh, yeah, dis my encouragement vir julle in die season walk is van web the struggle is real. So I will admit to bite this at some of and say, I know the struggle is real, but um, so I'm to stone in, um, on self to dwing and to keep on pushing through. And, um, but amazing is, is just um, on self to um, ring with amazing friend that but encourage. Uh, Donkey says that, yeah, and it's so amazing as in encourage. And, um, good is really real. So that we can come and come, live and speak. And my core can encourage just to keep on pushing through, keep on fighting. So yeah, mm-hmm. that, that's me. Thank you, Liz. I can't hear it so I can't hear it geland uit Pretoria, ach, uit, uit Pretoria uit, dankie heren, mag sy eendag land uit Pretoria uit, maar mag sy land in Pretoria, 
<laughs> ons bid daar uit die baai uit, maar anyway, um, daar gelaat, ons hoop maar vir die goed wat nog gaan sien is, <laughs> maar wat ek wil sê is, is, um, dit was my so mooi, ons raai huis toe, en sy sê vir my, Clarice, ek voel vir my vir die eerste keer dat ek weer hoop, en girls, ek wil julle rarig encourage om, om godly counsel om julle te kry, um, want ek voel, as ek klomp single girls heel tyd by mekaar is, dan kan het nogal sy partijkie raak, en partijkie raak dit een pitty party, en so, kry godly couples rondom julle, dit is amazing om godelike mans om jou te sien, en te sien hoe hulle goeders doen, ek denk dit was deel van wat Liz Marie beleef, het is sy bykie in Pretoria gekeir het, is net om ons te sien wat lief is vir jyre, hoe hulle hulle vrou ons hanteer, om die stories te hoor, en te hoor hoe Jesus hulle by mekaar gesit het, is amazing. Um, so ek gaan nou amper vir my maal oorgee, maar ek wil net gauw hierdie vir die, ek wil net gauw hierdie lees, na? ek lees hierdie boek, vir al die mamas wat wacht, kruis lang hierdie boek, Supernatural Childbirth, maar um, hierdie kappel het gegaan, wat, dat, wat sê God oor kinders kry, want ek denk baie keer is het soos, dis net vir partij beskoor en dis net vir whatever, maar hy sê, we've, um, we found the first spoken words of God, the creator to man, the creature was about having a family. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Having a family was God's idea. God thought up having babies. So, ek wil julle rarig net bemoedig met dit. Dit is God's plan om kinders te hee. En jy, al voel jy barren, ek wil vir jou sê, die Heer is besig om jou womb voor te berei. En in die tyd, wanneer daar babiekie kom, gaan jy weet, hoe kom jy so lang moes waag, selfs met jylle maans, jylle gaan verstaan, en kan ek vir jylle sê, um, nou dat ek en jou ek getrouwd is, ek kan nie geloof, ons is al meer as een jaar getrouwd, en maar, die amazing ding van dit is, ek denk nie een keer terug, aan hoe ek hom gemis het nie, want die heren geef vir ons soveel tyd terug, so die beste leef voor vir allemaal van ons, so ek wil jylle encourage, en met elke seizoen kom nou leerskool, so we never stop learning, dis hoe kom ons die heilige geest by ons het, so, Gaan mama eerst een praat of gaan ons vir Vanessa oor? Kom ons oor, gauw bykie by Vanessa. Vanessa, kom. Vanessa, the floor is yours. Daar in die donkerte van Niels vir wat met sy. Nee, Vanessa, Vanessa is nog bezig om te hoor wat aangaan op hierdie kool. So ek denk, kom ons oor, gaan eerst wat sê, sê Elsa Rina, kom my vriend. <laughs> kom ons oor wat sê die heren vir jou, dan praat ons verder. Ja. Ja, ek het nou, terwijl hulle praat, sien ek ons klim op en ons klim af, want in my hart voel ek, daar is baie van julle wat nie noodwendig in een verhouding met Jesus staan nie. Jy het die expectation, na sommige van julle wat um, in moeilike omstandighede groot geword het, daar is sommige van julle wat miskien sonder een mama groot geword het, of sonder een papa, en as sommige van julle wat jou waarschijnlijk sê, jyre, jy, jy sien my nie raak nie, en dat jy jou mind opgemaak het vir wie goed vir jou in een gegewe situasie is, so, en het maak nie saak waar jy is nie, het maak nie saak of jy die jyre dien of nie God dien nie, God het van die begin af, het hy een plan met jou leven gehad, en hy sê, dit is what it is, jy weet so, um, van jou einde is al reeds in sy hart, want jy is uit sy hart uit gebore, en God het jou gemaakt vir homself, en is jy hoe despondent oor wie God vir jou in hierdie gegewe situasie is, he is the faithful one, en dis wat jy jou hart moet opsit, mm-hmm. en as jy kwaad is vir God miskien vanavond, as jy kwaad is vir jou papa, as jy kwaad is vir jou mama, jy is miskien kwaad vir jou man, jy het die expectation in jou hart, wat jy sê, jyre, jy is nie daar, jy dank hier my, of jy ver- jy klaag God aan in die gees, God is net goed. So ek dink, mm. om die platform recht te kry, is een absolute prioriteit, en om mm. te sê, Jere, you have created me for yourself, even though I, I went through so much in my life, you are my salvation, you are the lover of my soul, but out of that mm. space, you can start going to his rest, and you can wait upon the Lord. So ek wil vanavond, wil ek daarmee begin, om vir jou te sê, dat ek, ek kan baie van julle nie sê nie, want julle kameras is af, en ek wens ek kon allemaal van julle vanavond sê, but what I know, is that you are uniquely made, 
voor hem, voor, voor hem en voor his purposes. Dank je voor al die camera's wat aangaan. Dank je voor al die mooie girls wat opkomen. You are worthy. You are beautiful. You are special. You are not second hand. And many of you per, perhaps had relationships. Hi girls. Baie van jullie het misschien een verhoudings geweest waar je jezelf een man gegeet en waar je voel jij is niet meer waardig nie. Die Heere vergewe. God is a for God of forgiveness. Repent and say, Lord, I'm sorry, but I didn't understand. So, maak jou hart en jou, en jou wees so skoon voor die Heere. You will never leave nor forsake you. He loves you unconditional. And I think if we cannot love ourselves and if we cannot forgive ourselves, it's very difficult for us to think that a man can love us. So I think for now is the beginning to say, Yere, thank you that I am not a double as from any other person. That I am uniquely made in your image. For your purposes. En as jy dit vir jouself vanavond kan sê, is dit een massive goeie beginpunt van jou journey met God en waar jy is radiance, where you can ooze out, who he is for you and that he can add to your life whatever you are asking uh, for him. So ek wil hee wat elke ene van julle vanavond moet doen, skryf daar vir ons die late boodskap sê, ek vertrouw die Heere vir my man, of ek is barren, ek voel barren, en ek wil asseblief, um, asseblief, ek vertrou die Heere vir Baba, dan kan ons baie specifiek uh, vir julle klomp vanavond bid, maar ek wil vir julle vanavond sê, ek sê in julle, God het jou lief, hy ken jou by, by jou naam, hy weet precies wat in jou gedagte is aangaan, mm. sy naam is Jesus, sy heilige geest het hy vir ons gegee, he loves you, En vir julle wat om vanavond nog nie aangeneem het en gesê, Heere, you are my salvation. You are the lifter of my head. As jy vanavond moedloos voel, as jy voel dat niemand gee om vir jou nie, jy voel miskien vanavond verwerp. Ons het allemaal a story waar ons gevoel het, we are not worthy. But God says, you are worthy. En ek wil hier moet vanavond vir jou self dit uitmaak. You are worthy worthy because God says you are worthy. I've created you like in Psalm 139. In your mother's womb, he created you with his own hands. He knitted you together um, for his purposes and he knitted you delicately. I see delicately. Um, intricately he, he, he formed your inner being and that is wie jy is vorm vanavond. So he looks at you, I kijk na jou and I say my daughter, I love you. I love you. I've laid down my life for you. You are my beloved. So ek verwelkom elke ene vanavond van julle op hierdie groep en ek wil jou net vanavond met Jesus verenig. Ek wil net vir jou sê, he is the beginning and he is the end. Wat ook al jy nodig het, wat in jou hart is, wat jou begeerte is. Hy sê, maak het bekend aan my en ek geef vir jou die begeertes van jou hart. So as ons vanavond vir julle gaan bid, dan staan ons saam met julle, ons staan met die vrouwens wat getrouwd is, wat, wat die Heere vertrouw vir julle kinders, ons staan vanavond in die geloof, en ons, en ons maak julle wombs oop in die naam van Jesus, that no generational curse, no barrenness will be your portion any longer, that God in the spirit, we put our Amen. hands on your womb tonight, we call in those babies mm. in the name of Jesus, we decree the, king, the kingdom of God over your womb, because God says you will be, you will have children, and, you, and they will be my children, and they will decree and declare my kingdom, so children are not for ourselves. Children are on this mm. earth so that we can teach and train them so that they can reunite others and love others back mm. to their original state and who they are for Christ who created them so that we can be re reunited with our Father. And that is, darum bid ek vanavond, jyre, soma nou wak is, I just speak in the spirit. Father, we open those wounds tonight and we decree and declare babies. We call it 
in the existence because it's already there, Father. Every disbelief, Father, we break it up. We call upon the name of Jesus and we speak life. We call upon those babies to be released tonight, Father. Wombs be touched in the name of Jesus. Everything that's been spoken, every unbelief, Father, we cancel the assignment of the enemies over every worm, over every barren woman tonight. We speak life and life in abundance. We call in those babies tonight, Father, in the name of Jesus, and every woman that are waiting for her husband. Here, if not, elke vrou op hierdie kool wat a man soep, wat miskien haar self a manne gegeet, en jammer is, wat voel sy is misbruik. Sê van aan, Heere, ek is jammer, Heere, ek is jammer dat ek myself gegeet voor die tyd. I've given myself because I needed love. And tonight, Father, I accept your love as the only love, the only constant love. And I thank you for that, Father. And I forgive myself and I ask for forgiveness for any wrongdoing, any wrong, wrong relationships, Father, that I will step out of that space where I feel I'm not worthy and that I decree and declare in the name of Jesus Christ tonight, that you are worthy because God says you are worthy. And therefore, mm -hmm. Father, we call in those husbands. We speak mm -hmm. them into existence, Wipe Father. Out. We call them from the north, the east, mm -hmm. the south, and the west. Mm -hmm. Husbands, we call mm -hmm. you in. Godly men to serve and to love mm -hmm. these women. Mm -hmm. No mm -hmm. abuse anymore, mm -hmm. Father. No men to come close to these women that are going to abuse them, Father, that women are, are husbands that serve you. Oh, I sorry. thank you for that. By faith, we stand with every barren woman and we stand mm. with every uh, girl on this call that are waiting for her husband. Mm. And we thank you, Father, that you give your angels charge mm. concerning them. Mm. In Jesus' name, amen. Amen. Yes, hallelujah. Vanessa, um, dacht ook um, net so die um, intree vir vanavond, het ek ook net, ek wil by jou aansluit, El Serena, um, wat die heren vir my gevra het, is, ek ben die vrou en vrou vanavond op die, op, op die kool, hy sê, wie is jy? Ken jy, wie, ken jy jou ware identiteit? En hy het gesê, waar is ons, waar is jou focus? Waarop focus jy? Waarna kyk jy op hierdie stadium? Want mens kom op een plek waar jy, waar jy nie meer weet, soos Clarice, sy vriendin, wat sy naam nou weer? Liz Marie. Liz Marie gesê het, ons weet nie meer wat om te bid nie, ons weet nie meer om te vraag nie. En die Heere sê vanavond, hy sê, waar is jou focus? Dit is ook die Hebreeuwse maand, waarin ons moet rechtig kyk, waarna kyk ons? En met wie is ons in verbondsverhoudinge? Dit is baie belangrik, dit is baie belangrik. So ek sluit aan by jou, Serena, want eindelijk is God bezig vanavond om vrouwe sy harte aan te raak. Dit gaan oor wat hulle wat hulle begeer, because it's a desire, it's a desire to have a love in your life, it's a desire to have a husband, it's a desire to have children, but what is the first desire, die eerste, die eerste ding wat God begeer van jou en van my, is om om lief te hee, en om eerste te stel, en ons moet ons self belein, ons moet in alignment kom, met Godse planne, vir ons levens, en dit is absoluut wat jy nou gesê het, Els, en ek het rechtig vandag beleef, dat God wants to restore, He wants to heal, hy het vir my die hele dag gesê, ek wil mense genees, ek wil mense genees tot op die DNA vlak, want dit is eindelijk waar die probleme lee, is op die vlak van ons DNA, want ons, daar is sekere goed wat in ons levens afspeel, om rede ons nie, ons nie beleid is in die area nie, en baie van ons, ek weet nie hoe lyk allemaal op hierdie groep nie, 
Um, maar maar ek glo ook, God sy, sy point in time is vanavond, en daar is iets wat release uh, is en word, en um, ons is dankbaar daarvoor, so ek wil, ek wil bid, en I want to invite the Holy Spirit right now, into every trauma mm. of the hearts of these women, yes, and the pain that is holding people mm. away from their destinies, mm. and Father, tonight mm. we honor you for, for the healing power mm. of the Spirit of God, I release the healing power of the Holy Spirit tonight to heal the hearts, to heal every heart up to DNA level concerning her destiny, Lord, concerning the things that you have planned for her, according to Psalm 139. Father, I call on heaven tonight for every decree that stands against these women, for every decree that stands against their destinies. And I pray tonight, Lord, that every destiny will shift tonight in the name of Jesus, that an open door will stand in front of every person tonight. And yet ons weet ook dat die woord sê, jy hou vir ons die lewe en die dood, ons kies self. En dan sê jy vir ons, kies die lewe, so dat jy en jou nageslag geseend kan wees. En as ek vanavond so kyk na wat, wat op hierdie groep aangaan, jyre, dan is daar vrouwens wat vanavond nie weet, het hulle een nageslag nie. Maar die woord sê, die mag lê in die kracht van ons, in die kracht lê in ons, in die woorde van ons, van ons monde. En ons spreek vanavond, ons, ek spreek elke mond aan op hierdie groep in die naam van Jesus. Die woord sê in Psalm 19 vers 14, May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Psalm uh, 30, 34, 13. Keep my tongue from evil and my lips from speaking deceit, deceit and deceit. Father, tonight I pray that wherever negativity has been spoken, that it will be removed and reversed in the name of Jesus. Jere, waar vrouwens gesê het, nie, ek weet nie meer nie. Ek kan nie, ek kan nie sê wanneer gaan het gebeur nie. Ek weet nie of het vir my is nie. Maybe there is in a vows tonight. Misschien is daar beloftes op die land hulle self gemaakt het. Jere, met vorige verhoudings of dinge wat gebeur het. I pray tonight, Lord, to release everything from the DNA, so that that which you have called them for, and that which you have planned for them, can come into alignment, so that destinies mm -hmm. can be fulfilled, in the name of Jesus. Mm -hmm. Father, help us to keep our mouths shut, and our lips sealed. Help us to speak in the right way. And yet, I want to thank you for now, for the kracht, wat in ons woorde leef, want ons woorde skep, and yet I say, thank you for Alka, for Alka womb. I speak to the womb tonight, the wombs of, of the of the barren women tonight in this in this in this um call. I thank you for the presence of the Holy Spirit. And I speak that every womb be opened in the name of Jesus. And Father, tonight we speak, we speak over the unborn fruit of that womb. Elke vrou op hierdie kool vanavond, ek wil hier met jou hande op jou, op jou baarmoeder sit, sê dit op jou maag, sit jou hande op jou maag, it's a prophetic act, and start to prophesy, sê babiekie, ek roep jou, my kind, ek roep jou, yes. en jyre, ek sê vir die dankie vanavond, soos hulle met hulle self praat, so that they speak into the womb, Father, I praise you for destiny, Amen. I praise you for, an, for a release of life, Father, from heaven. And I call the generation into the womb Amen. in the name of Jesus. I thank you, Amen. Father, for the fruit that they will see, Father, and the unborn fruit that is already coming in. Amen. I thank you, Father, that you will, um, that you will, um, Heere, dat jy herstel en bring restauratie, heere, op seksuele gebied, waar daar on, ongerechtigheid is, waar daar dere toe is, waar daar vloeke is, wat breek vanaan die vloek, oor die ongebore vrug, oor, oor, oor die, uh, the wombs tonight, in the name of Jesus. And I thank yes, you, Father, that your 
your heart, Father, will be connected mm. to them in this very moment mm. to bring your assignment yes. to the earth and your plan into the womb of those, Father, that's in unity mm. with the spring and those that is that is in alignment with your plan for their lives. I thank you that I will help in that the elke vrou seen op hierdie groep wat sê I'm trusting God for children. And Father, I pray for multiplication. Yeah. I pray for multiplication mm. tonight. Not just one child, but children in the name of Jesus. Thank I you, thank you for children. I thank you, Lord, and those waiting for their husbands, ladies in waiting. Mm. Father, we take the veil off of them where they've been where they've been hidden because it's a time of intimacy. It's a time, Father, for fruit to come forth in the earth. And I call the husbands Amen. of those that's barren, that has been walking without Amen. husbands, Father, for many years. And I pray for a connection, Lord. I thank you that their frequency, the angels, Father, that ministers unto them will go forth tonight and release the frequency of their lives to those that needs to come in and those that needs to be connected to them. Let the frequencies of, their, of them and their husbands collide. Amen. In the name of Jesus, I call the husbands Amen. and I call their children. And selves, halavat vanan se the out. You will not be too old. You are not too old. Look at Amen. Sarah, says the Lord. Look at Sarah. Look at Sarah. In this time that we are living in, nothing is impossible for God. And he's calling a generation of people. He's calling a, a generation of Enoch children to move in accordance with his plan and his purposes for the earth, which is assigned from heaven. And yet I say, for donkey for non, for the destiny call, and he hears. Each and every person on the school will bring a testimony, Amen. even if it's in the Amen. next year or the next two Amen. years. Amen. Father, I thank you, God, Amen. that we will. But Lord, we stand and we call that which is ours. Amen. We call it, we call it because your word says that which is not, Amen. that which is hidden, and that is which is revelation, which still belongs to you. We can ask and you will bring it to us. And I thank you tonight, Lord, for faith. Faith that rises up on the school. Amen. Faith, Father, levels of faith to rise up. And in the name of Jesus, I thank you, Father, that nothing, nothing lacking, nothing broken, and nothing missing is the portion Amen. of your daughters. Amen. I honor you for that, Lord, in Jesus' name. Yeah. Amen. I also, I really feel tonight that you should declare over your own lives a new beginning. The Heere sê, verklaar oor jou eie lewe a nieuwe begin. Verklaar dit oor jou lewe. Verklaar dit, vrou van God, verklaar dit. En selfs van jylle wat op hierdie kool is, wat nie, wat wat nog nie rarig iets gehoor het soos vanavond nie. Ek spreek jou gees aan om in jou identiteit en jou bestaansrecht in te kom, volgens Amen. die woord van God. Ek roep elke gees tot aandig op hierdie kool vanavond in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Luister met jou gees, vrou van God, na die woord van jou vader. Jy het my gevoor en my aan mekaar gewee van die skoot van my moeder. Ek wil die loe, want jy het my op een wonderbaarlijke wijze geskep, Heere. Wat jy gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir jy verborgen toe ek in die gevorm is, waar niemand dit kon sien he. Toe ek sa aan mekaar gewee is, diep in die skoot van my moeder, Eet my al gesê, toe ek nog ongebore was, 
al mijn levensdaal was in die boek opgeschreven nog voordat ik geboren is. Psalm 139 vers 13 tot 16. En ik spreek het weer elke ongebore vrug vanavond. Jouw baba, mm. jouw kind, jouw kind weer vanavond wat Vanessa Prins in Zuid-Afrika in die geest verklaar en jouw baba sal geboren word. Amen. Elke vrouw op die groep, jouw vader het jou baie speciaal gemaakt. Jij is een bijzondere persoon. Jij is beplan. Jij is ontwerp en gevormd en behendig aan elkaar gezet door jouw vader. Voor die schepen van die wereld het jouw vader jou reeds beplan. Dit maakt die zaak wat ander al voor jou gesê het nie. Jy is geen glips nie. Jy is oh geen glips nie. Jouw vader het besluit dat jij geboren moet worden. Oh Hij die dag, die datum en die oomblik bepaal waarop jou leven moest begin. Hy het al bij jou ouders gekies en jou aan mekaar geweef in die skoot van jouw moeder. Amen. Hij het jou beplan. Hij het beplan wat je geboorte orde moest wees. Hij het jou precies geplaas waar hy jou en jou gesin aan wou heen. Hy het elke een van jou 23 pare kromosome het hy gekies. Hy het elke een van jou, van jou meer as 10.000 gene gekies. Hy het elke deel van jou geestelike erfenis soos erfgrond afgemeet. Hy het teruggetrek en jou hy het teruggestrek in jou daal van jou paase bloedlijn en jou maase bloedlijn en uit al jou vorige generaties het jou vader al die elementen van jou erf en jou van al. Sekere dele is nie so mooi, so mooi nie en, en, asemroof, en ander is asemrovend mooi. Ten spuite daarvan het jou vader alles saamgeweef en vir jou alles gegeven wat nodig is om jou toe te ris om een wenner in meer als een oorwinnaar te wees. Om die donker dele van jouw erfenis te identificeren en daarop te triomfeer en om in die mooiheid te wandel van alles wat God in jou geplaas het. En die donker dele noem, hulle, noem ons epigenetische kodes wat in ons bloedlijne leeg en ons, op ons weer alle en ons ek praat vanavond met die goed, ek praat vanavond met elke donker deel, om in lijn te kom met Godse plan vir jou leven. Jou vader het jou prachtig en geliefd gemaakt, vrouw van God. Ek sien jou vanavond, want jy is so wonderbaar gemaakt, met soveel detail en zorgvuldigheid. God het soveel tijd en aandag bestee om jou perfect te ontwerp. Jy is uniek, enige, enige in, in jou soort. Daar is niemand anders soos jy nie. God het omvattend oor jou gedink. Elke aspect van jou lichaam, elke orgaan en elke cel is die product van Godse gedagtes oor jou. En ook oor jou kind wat geboren gaan word. Want jij is een ma en ook die man wat jou, wat, wat, wat jou gaan bevrug, so dat jou kinders gebore kan word. Elke facet van jou persoonlijkheid is die uitvloesel van sy welwillendheid toe jou gemaakt het. En hy jou geglimmag het oor elke oomblik wanneer hy aan jou dink. Hy het duisende jare lang gewacht vir die specifieke oomblik toe hy jou en jou moeder verwek het. Daar is groot vreugde in sy hart op die dag toe sy plan met jou begin, uh, met jou begin vorm aanneem het. Hy versorg, vertroetel en voed jou gees. Hy bewaar jou en bewaak jou. En net so op die oomblik is jou kind, die kinders wat nog nie gebore is nie, luister na hierdie woorde, en so sal het wees ook vir julle kinders. Jou wereld het jou, jou, wereld het jou nodig. Jy bring iets na jou gesin en jou familie, wat niemand anders het nie. Jou gesin het die gaves nodig wat jy het. Jou gesin en familie is nie volledig sonder jou nie. Ander binnen jou invloed kring, het precies dit nodig wat God in jou leven beleed. En ek spul somme hiervan hierdie gebruik maak, hierdie geleentheid, om elke een systeem uit te roep, so dat jy kan begin een functioneer en geactiveer word vanaan in die orde van dit wat vir jy geroep is. Te veel vrouwens is stil. Te veel vrouwens praat nie, en kan ek sê nie, want hulle, hulle, hulle is te skam of hulle wil nie, hulle wil nie, 
in die pad wees nie. Maar ek spreek vanavond elke stem aan op die kool om uit te kom en te begin pre- te sê wie en wat jy is en op te staan vir die waarheid. Vrou van God, jou vader het jou daar in sy boek geskryf. Hy het reeds die finale hoofstukke gelees, alhoewel ons nog nie die voorraag gehad het nie. Jy lewe nie uitgelever aan toeval nie. God sien uit na die hoofstukke van die story wat hy reeds geskryf het. Hy het jou geestelike erfenis bepaal, jou voorgeslachtelike sieninge aan die duisend generaties terug. Daar is een geestelike skatkes vol sieninge uit jou voorgeslachte met jou naam daarop. Dit word dier die loop van jou leven op die bestemde tydstip vir jou oopgesluit en vanavond is een van daar die oomblikke. Dit alles is Godse meesterstuk vir jou. God weet van die pijn wat jy sal hee. Hy beloof dat hy op grond van sy liefde, sy kracht en sy gins oor jou enige pijn en negatieve dinge sal omskep en goeie dinge voordat die einde van jou levensverhaal aanbreek. Ons weet nie alles oor wat jy sal wees en wat jy sal doen nie, maar ons weet dat jy bemin is. Jy is een siening vir jou gesin en familie en jy sal een goeie mama wees, jy sal een goeie vrou wees en jy is een levensgever in hierdie wereld. Jy is speciaal en ons erken en vier die wonderwerkende en wonderbaarlijke Gods ontwerp in jou. Vanavond sien ek jou in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen. Vader. Dank Jesus. Dank Jesus. Hallo, oh. <laughs> amal skies, die voel ons bykie skeef hier, maar um, en is luid jy ding. Um, ek was nie van plan om iets te share vanavond nie. Uh, ek wou net hier kom en ontvang, maar Jesus het rarig iets op my hart gelee. Ehm, um, om met die groep te deel. Maar voordat ek dit sê, wil ek net sê, oh, dankie heren, vir wat so pas uitgesprek was. En ek persoonlijk ontvang dit, en ek jy, wil net dankie sê vir Clarice, dat jy die ruimte skep vir mense, om te kan saamkom, en jy weet bid, vir goed dat so belangrik is, want ek dink die kerk kijk dit een keer oor dit. Maar in elk geval, um, so ek het net gevoel, om net so kortliks spiekie te share, wat ek deur is, die afgelopen jaar, mama, <laughs> sorry, um, want ek, <laughs> die heren het nou nog een ding of twee vir my geleer um, in dit, so ek was in een verhouding gewees, laas jaar, vir amper een jaar, um, ja, vir amper een jaar, en ons het gepraat van trouw, dinge was rarig armstig, en ja, ek dink, um, dit was ook maar een distraction gewees, maar dit was, dit was rarig, iets wat ek gedink het gaan gebeur, ek het rarig gedink, ek gaan hierdie jaar verloof raak, en ek was oortuig daarvan, dat ek volgende jaar gaan trouw, um, en toe die verhouding verbrokkel, um, aan die begin van die jaar is ons uit, en ek het dit nie sien kom nie, dit was soos een massive curveball gewees, en ek dink ons as vrouwens het betek keer die geneigdheid om net goeders aan, soos op sy te skuif en aan te beweeg met ons levens, um, en daai verskrikkelijke teleerstelling, is iets wat ek nie verwacht het nie, ek het nie hierdie jaar ingedink op die manier, en ek het nie gedink, dit is in my jaar gaan afskop nie. Um, en die het my rarig net kom teach, en kom leer, hoe om met die leerstelling te, te deel. En, en ek denk, baie vrouwens wat in die journey is, of wat die, wat die pad stap, beleef die leerstelling. Ons beleef goed, ons het web, en jy ontmoet iemand, en jy denk, wow, ok, ek kan hierdie sien werk, of wow, alles lyk so mooi, of um, jy weet, ek het hierdie droebe man, ek het hierdie boord, en as is ek is so lief hierdie persoon, of whatever it might be, en dan kom daar hierdie massive teleerstelling, en jy weet betek hier nie om daarmee te deel nie. <laughs> um, ons weet betek hier rarig net nie hoe om dan te werk te gaan daarmee nie. Um, en wat ek myself, of waar ek myself bevind het, is in een plek waar ek gegryp het na alles behalwe God. Ek het letterlik um, soos ure op my phone spandeer en as ek baie eerlijk moet wees, partij aan de te veel gedrink, so met vriendinne, en is nie iets waarop ek trots is nie, en dit is iets wat ek soos publicly kan sê, maar ek voel rarig om het te share, want die ding is, ek denk baie van ons stap hierdie pad, waar ons nou alles behalwe is geskryf, um, en is asof jy my net kom, kom herinner het, wie hy is, 
and there is a forgiving, loving father. And that I precies weet wat hy plan vir jou lewe is. Hy weet precies hoe om jou dood te kry en hy is baie strategies. En per die keer kom die vijand en hy wil rarig net kom onderskep alles wat God beplan het vir ons. Um, en hy wil per die keer rechtig net distraction bring waar het nie moet wees nie. Um, so ek denk vir my, wat die heren my geleer het, is om rarig in discernment te wandel en baie versichtig te wees wat ek oordroom en wat ek in my kop picture, want ons woorde draak kracht en ons het free will en ons kies wat ons wil kies en dis die beauty van God, hy gaan nooit vir jou sê precies wat om te doen nie, want hy het vir die vrye wil gegeen om te kies wat jy wil doen. Um, so vir my is wandel in discernment en moet nie toelaat dat die leerstelling um, moet nie toelaat dat die leerstelling jou in een plek kry waar jy letterlijk nou alles anders gry behalwe die heren nie, want dit kan baie gevaarlik raak. Um, so joh, ek weet nie of mama hulle dood net wil bid vir dit nie, maar dit is wat ek gevoel het om te share, um, en ek denk die leerstelling is iets wat allemaal mee deel, of jy nou single is en vertrouw vir een man, en of jy nou een babiekie soek, um, ek denk vooral, ek denk vooral as mens probeer swanger ook, kan dit nogal een massive um, jou krok, en by einde van die dag, Jesus sy jik is sag, en sy las is licht, Mm-hmm. en um, hy is altyd al met bevaardings van allemaal van ons so, ja. Amen ek het om te sê <laughs> Amen, wat nice wil jy het sê op dit? Um, ek, het, ek het net gister beleef um, ons het gister uh, vir gevallership is so en ek was daar om te wees die heren vir my net dat um, daas men, soos daar was mense is so wat wat hier verskrikkelijke goed is die laaste ruk en En toe sê net vir my, um, bid dat die draas, en weet, draas is goed wat aan jou kleef, en dis die, wat sal jy sê, as die naas, dis al die staf, al die goed wat die mens, wat die mens um, saam sleep, kom ons sê, jy kom nou dier een seisoen, nee, en daai seisoen was nou moeilik, en jy, jy is te leer gesteld, jy is moedeloos, jy, ach, jy weet nie eers meer of jy lis is om wat ook al nie, en dit, dit vat aan die mens, dit vat aan mens as een vrou wees, dit vat aan jou vrou wees, as jy, as, as jy nie geliefd voel nie, want een mens kom toch op een stadium, um, soos Lis Marie ook sê, vrouwe aan die staf, jy weet, um, dit is toch maar lekker om geliefd te wees, om een man sy arms om jou te hee, om, om te weet, jy is sy vrou, um, al is dit net vriende en vriendskap, maar daar kom een punt, wat dit net nie meer genoeg is nie, weet, en ek denk, as Rena kan meer oor daai sê, weet, en, um, as ons kyk na, een vrouwe wat moedeloos raak, omdat hulle nie swanger raak nie, daar is hier die staf, wat hier die hele tijd saam met jou sleep, en, is as een weer vir my sê, weet jy wat, um, raak ons sla van hy goed, raak ons sla van hy draas, en ek geloof, dit is deel van die geneesende kracht van die heilige geest vanaan, waar die heren net vir ons sê, maar, het is just, laat ons net bid oor die ding, en wat sy ook sê, te leerstellings, um, mm. moedeloosheid, emotionele begasie, goed wat jy nou al, jy het nou vir jou, in jou kop hierdie klomp goed, jy weet wijs gemaakt, en ongelukkig werk het so mense, dat dit wat ons dink, ons vrye wereld, soos wat jy een foto mm. sal gaan raad, as jy een prentje in jou kop voor hem, en jy, en jy, en jy het hierdie ding wat jy nou gloe, of dit raak nader aan die mindset, en daar goed raak nader aan mentaliteit, he, wat jou weghou van jou, van jou seninge af, so wat ja. gebeur is, die moment wat jy hierdie ding picture, kom ons sê, dit is een prentje, dan vorm jy hierdie prentje, en hierdie prentje is die wereld waarin jy leef. So ek voel net rechtig vanavond vir, om vir die vrouwens te sê, um, dit is baie weet, ons sit hier op een Zoom call, ek praat hier in my, my, my stem weer galle my af in die gang, ons sien nie man behalwe vir Elserina en Clarice nie, en ek weet, dit is een klomp vrouwens op hierdie call, En wat ek net wil sê is, dit, dit is rechtige oomblik wat, wat die Heere geskep het vanavond vir ommel. Um, vat, weet julle wat, as jy sikkel met, um, met jou gedagtes, as jy sikkel met, met, met prentjies in jou gedagtes, maak jou oe toe vanavond na hierdie kool, ek gaan vir julle sê om dit te doen, dit werk rarig, dit het vir my gewerk. 
dit werk toch altijd voor mij. Ik maak mijn oor toe, dan zal ik een groot emmer, je weet dat een 25 liter emmer of een 5 liter emmer, picture dit, want ons het een imagination hier, het vir ons een verbeelding gegeven voor een rede, en is deel van een geestelijke rouw, wat ons mag gebruik om iets te kan, om oorwinning te kan behals, maar dit kan je ook terugdraag. So dan wat je doen, is je zien en daar in die bak is dat bloed, die bloed van Jesus. En dan vat jy hierdie prentje dan, dan soos een pauster, sit jy om voor jou, en jy vat hierdie groot verfkwas, jy doop het in die, in die bloed, en jy begin die ding verf in jou gedagtes. En die goed, nee, een vir een kan jy weet, en jy, en jy repent, jy sê, jy raak jammer, ek is teleergestel, jy raak jammer mm. vir al die goed, wat ek saam met my sleep, jy raak jammer vir my hart, wat nie, wat nie, um, wat nie aan jy, onverdeeld op jy gerig is nie, want eindelijk sê die jyre, hy sê, my oog dier soek die aarde, om te kyk wie sy hart is onverdeeld op my gerig, want eindelijk gaan het nie oor jou en jou baba en jou man nie, dit gaan eindelijk oor die jyre, want hy sê in Matthäus 6, 33, hy sê, soek eers die koninkrijk van God en al sy gerechtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jou bijgevoeg word, en ja, ons kyk om ons rond en dan sien ons maar daarin is so geseend en daarin is so geseend, en die heren sê, dit is een van die tien geboe, hy sê, do not, do not cover another man's belongings, moet nie goed begeer nie, so gaan repent vir hy goed, gaan sê dit neer, begin oor, sê ek verklaar een nieuwe begin oor my leven, ek begin vanavond op net, ek, dit is een nieuwe seisoen, en jy, en jy doen het profeties, en vat hy daai verf bak, en begin daai bloedpunt op daai, op daai prentjies, en kry daai goed uit, en memories, en memories, gedagtes, en, goed wat, wat in jou, in jou gedachte wereld le, wat, wat jy, wat jy en ek, um, nie van ons slaak kan raak nie, want het is al die herinneringe, hierdie pijnlijke goed, so, die heilige geest is vanavond bezig, want ek het om nou nou ingenooi, in trauma en pijn in, en dit is waarmee die heren wil deel op hierdie oomlik, want vir jou om, om vry te kom, so dat jy die wonderlikste vrou en mama kan wees, is jy, het jy nodig om vanavond met jou staf te deel, het Amen. jy nodig om vanavond met jou issues te deel, en allemaal van ons het issues, dis nie net, dis nie net, by Anka of ek nie, ons allemaal het, en weet jy wat, we've not, we, we haven't arrived yet, ons is nog ver van, van heilig en wonderlik af, maar ons is Godse eiendom, en ons identiteit, leen Jesus Christus, en dis die belangrikste, so ek wil bid vanavond, soos wat by Anka ges, gesê het, dat die dras, al die ou goed, sal opkom, jyre, ek vraag dat al die ou goed, sal opkom, dat sal na vore kom, en dat het, dat het sal opkom, en uitkom, uit die vrouwe uit, en dan vraag ek nou, dat die engele sal kom, the ministering angels tonight, Lord, send your angels, to come and, to come and minister, and to take away all the dras, en jyre, ek sê vir jy, dankie, dat ons saam met die engele mag, mag um, functioneer, want die woord sê so, die woord sê in Pesanum 91, dat jy sal jy engele opdrag gee aangaande ons, so dat ons eers ons voet in een klip sal staan. Maar baie van ons voel, dat ons, ons, ons loop die hele tyd in klippe en rotse vast, want die leven is net te moeilik. Maar jyre, ek sê vir jy vanavond dankie, dat die engele kom vanavond, om hierdie om hierdie balders en hierdie groot rotse uit ons pad uit te rol. And Lord, make a way for these women to come into a place of freedom. Ek spreek vryheid oor elke brein, oor elke hart. Ek spreek vryheid oor, oor hierdie vrouwe, gee siel en lichaam. Ek spreek vryheid, dat hulle in, in een plek van vryheid en van destiny kan inkom. Want elkeen op hierdie groep het een destiny. En ek sê vir jyre van hom, dankie vir elke hart wat hier verteenwoordig. En ek prijs die Heere, dat vanavond, wanneer hierdie vrouwe gaan sal oplood het, they will take that blood, and they will paint the pictures of the past. And Lord, they will come into a place of freedom, as they repent, and as they step into a place of newness, and of a new season. And I honor you for covenant relationships, because Lord, you honor covenant. So die wat nie op hierdie groep is, wat net rond slaap, jyre, ek vraag, dat die heilige gees, nou sal vrouwe begin inspireer, om die rechte dinge te doen, en om in gerechtigheid te wandel, want jy 
Father honor covenant. God honors covenant and marital agreement. He does not honor people that is out of covenant. So I will dit net, I will dit net release van ons en vir jyre dankie sê vir sy lewe en vir sy vir sy lewende woord wat kan getuig van die waarheid in ons lewens. Amen. 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 Oh, gaan die lig aan. En die was laag. Nee, het is jy sê, oh man, toe gaan die lig aan. So girls, op die noot, hoop ek die lig het by allemaal van ons aangegaan. Dan, um, en vanavond is een monument. Ek, ek voel rarig in die geest, is dit een monument. En ek onthou, um, dier sy soene, waar dit ek gegaan het, in tye wat ek single was, en, um, ja, content het vergoed, het die heren my monumenten gegeen wonna toe ek kon teruggaan, en ek kon vir Jakko vertel daarvan, anders is die, en geleend jyre, en um, God is not the author of disappointment, ek wil het vanavond vir jy sê, he's not the author, he doesn't write disappointing stories, he always appoints, so ek wil vanavond vir jy sê, he's appointing an amazing story for you, en ons gaan op die groep blij, en ons gaan testify, oor wat die jyre doen, so, we will overcome by the blood of the lamb and the word of our testimony. And girls, ons gaan testify. En het gaan nie lang wees nie. Ek bid a suddenly season waar elkeen van julle. En um, ek het vandag met die girlkie gepraat en sy het in een moeilike plek gesit met die verhouding met haar pa. En um, sy sê te saam vergewe het raak hulle swanger. So ek wil julle rarig net sê, gaan revisit waar julle is. Gaan revisit die areas in jou leven waar dat ook seer is. Um, self single girls, ek wil het vir julle sê, die ander ding is, um, ek onthoud, toe ek single was, was ek in een jaar, syke vir drie of vier van my vriendinne, bridesmaids, um, betuig was ek die worship leader ook, en betuig was ek die MC, en die heren het vir my gesê, girl, you are planting seeds of celebration, um, en die heren is uh, grootse karakter en skap, wat my altyd aanlok, as the fact that I a joyful father is, that the, it's the joy of the Lord that strengthens us. In Muni la di fire and your joy comes still me. As I wear a friend then a swanger, celebrate her. As I wear a friend then a tall man on mood, celebrate her because that will become the tree you sit under. In girls, I can feel a say wholeness is a key. Um, om in gee siel en lichaam heel te wees. Het is makkelijk om jou siel te voed, jou wil, jou denken en jou emoties. Ons doen het dier movies, ons doen het dier social media, ons doen het dier stories. En ek wil vir julle sê, gee siel en lichaam moet ons heel wees. Ek onthou voor ons zwanger geraak het, het die heren my reprimand oor die manier wat ek eet en wat ek in my lichaam insit. And he was preparing the way for this baby to come. So, selfs in dit, julle, um, dos in elke seisoen is daar goed. Ek meen, ek sta by die gynekoloog en, en die eerste ding wat sy vir my sê is, julle moet nou vir al hierdie toetse gaan. Hier soos nou een dik ding vol toetse waar julle nou moet gaan praat van Down syndroom tot whatever. En ek sê toe dadelijk, ek sê daar papier voor die dokter en ek sê, dokter, jy moet sommer van die begin af weet, vrees is nie deel van die journey nie. So, whatever you're trying to push down my throat, dit gaan nie gebeur nie. En ek onthou, ek moet een afspraak maak vir my volgende, vir my volgende keier by haar, en, um, en sy sê, dokter, die, die vrou achter die toonmang sê, het dokter gesê, drie of vijf weke, ek sê, ek weet nie, sy het nie vir my gesê, wanneer ek nie moet kom nie, en sy sê, wacht, ek kom nou terug, ek kom nou terug, en ek hoor hoe gaan sy na dokter toe, en sy sê, dokter, drie of vijf weke, ek hoor net, sy sê die dokter, vijf weke, sy is nie bang nie, en ek wil vir julle sê, girls, die heren, wil hee, ons moet vreesloos in hierdie journey wees, en dan wil ek vir julle sê, ons het hierdie groep into the new, en ek het dit net in my geest gevoel, that is push, pushing all of us into the new, en um, accountability is the key, so ek wil vir julle sê, hier is een groep van girls, wat lief is vir jyre, en wat ook nog nie so lief is vir jyre nie, maar ook nou lief vir Jesus gaan word, wat ek voor vertrouw, en ek wil vir julle sê, Hierdie Telegram groep is een plek waar jylle jylle goed kan neersit en kan vraag vir gebed en vat hande met een ander single girl, vat hande met een getrouwde girl as jy die heren vertrouw vir een man en stap een pad sommer daar. Ek het so'n amazing testimony. Ek het een foto gepost van my en Jakko en ek het gesê praying for him um, op my Instagram en ek het die getrouwde girls het met single girls begin connect en wat so amazing is is een van die getrouwde girls Lise Marie message my toe en sy sê 
sy het die pad met die girl gestap, en die girl het actually haar man ontmoet, in die laaste maand. So, ek wil vir julle sê, daar is power in accountability. Um, jy moet weet, jy is nou alleen nie. Jy moet weet, dat die vijand ons allemaal eilande wil maak, because he wants us to feel alone. He wants us to live in shame. Um, hy wil hee, daar is goed wat dier ons gaan, girls. Dis taf om single te wees. Jou lichaam doen goed, en jy weet nie wat om daarmee te doen nie. Maar ek het accountability gehad in die tijd. En ek het geveil. Daar was kere wat ek, wat ek onthou, wat het vir my so moeilik was, wat my hormone dier die dag skiet, en ek weet nie wat om met myself te maak nie. En dan, dan val ek van die bus af, en dan help jy er in my weer, en dan jy brings me back to purity. En ek wil vir julle sê, die heren herstel, die heren maak nie. En ek geloof in hond, dat hy baie van ons nie gemaakt, en die manier ons dink, en die manier ons droom, En um, ek wil vir julle sê, as, hulle, as die heren dit vir my, en vir my ma, en vir Vanessa, en die ander getraaide vrouwens, en soveel ander vrouwens wat dier die journey was, kon doen, kan ek vir julle sê, ek kan het vir elke van julle ook doen. So, um, vroom vir die details, onthou ons diene God, wat nie net oppervlakkige God is nie. He wants to hear the details. Hy wil dooi intricate, ek meen, ek denk aan Liz Marie, Liz Marie het gister aand, of gister, in Riversdal, die in die berg opgeklim, en sy het haar naam daarboe, in een blikkie gesit, in een boekie, het sy haar naam neergeskryf, en sy het gesê, hier, ek vertrouw vir my man, en sy het klom mense sy naam het haar neergeskryf, en sy het vir my video geneem, en ek sê, as girl, jy het vandag een monument gebouw, en jy gaan jou man soen te vat, en jy gaan tien tien en daar verloof raak ook, so, ek wil net jy sê, dit is vir my net so amazing, dat ons Jesus kan vraag, vir die details, en dat hy, dat that will be part of the testimony, jylle onthou, ons stories is nie, nie net vir ons nie, my story is nie net vir my nie, ons stories is om mekaar op te lig, so dat ons meer en meer soos Jesus kan lyk, en meer en meer soos hy kan word, en dat mense hom kan ontmoet, ek doe nie hierdie vir my nie, ek doe nie hierdie vir enig iemand anders, as, die feit dat ek wil hee, jylle moet aan Jesus' liefde vir jylle vastgemaak word nie. So, we gonna walk this journey, om moet ons een keer elke maand by mekaar kom, ek weet nie, sê dit in die chat, of jylle voel, jylle wil um, meer soeke type calls doen, gooi dit asjeblief in die chats, want ek voel die het iets begin, en hy gaan het vol eindig. So, ek is excited. So, ek is bly, ons excitement, yes, 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 let's do it. So, hou die, hou die, um, die telegram groep het op, en as jylle gebed nodig het, gooi dit al, let's just walk together, jylle is nie alleen nie, um, ons is allemaal in verskillende seisoene, maar die heren is saam met ons, in elke seisoene, so, um, ek weet nie of mama nog iets wil sê nie, so, uh, dis, dis asof die heren vir my sê, ons gaan soek altyd vir iets, buiten wie hy is, of het die man is, en of het kinders is, um, en of dit, en ons gaan, en ons gaan op social media, en per ty keer hart op ons draaien om die Heere, maar vanavond, is jy alleen in jou kamer, en Jesus is by jou, of jy dit geloof nie, hy is by jou, en Jesus is the father of honesty, hy is eerlijk met ons, en hy weet in any case wat jy dink, so vanavond kan jy authentically net vir ons sê, Heere, ek is bang, Hmm. of jyre, ek dink nie, ek is mooi nie, of jyre, ek dink nie, dat, een man gaan my lief heen, um, want, uh, ek so. het, mens het al slechte goed van my gesê, mans het my al vertel, hoe swak en slecht, en hoe vet en hoe lelik, en wat ever ek is, so. miskien het jou pa dit vir jou gesê, en, um, dit is een leen wat jy begin groot, maar vanavond gaan hy oor hy leen vir jy, amen, wees authentically echt vir jy, dit wat jy my sakkel, En daar was tyd in my leven wat ek in een vetuspositie vir die heren gaan hei, en het oor die goed wil nie ek sikkel. Sê heren, I'm just struggling with this, and mm. this is who I am. En dan, um, dan huil jy die miftrane uit. En dan klim jy in die woord, want Jesus is die woord. Mm. En dan ris jy in die hy is. Don't try and perform it, don't try and do something, don't, don't expect whatever, just rest in who he is for you in a given situation. Mm-hmm. And dress yourself as jy man soek. Beautify yourself. Be a bride. Jy gaan mooi like, want die man wat jy soek, die beauty en die aantrekkelijke man langs, jy, langs wie jy in die ander, in die ander wil gaan le, 
gaan jy moet weerspeel van hoe jy oor jouself hmm, denk. Die partij keer gee ons nie om vir ons nie. Ons het nie meer begin mooi lyk nie. Ons het maar slordig begin rondloop. Want ons voel nie goed oor ons self nie. Hoor wie God sê wie jy is? Become that. Live Amen. it out. Be that radiant woman. En vertrou die Heere dat die Jesus in jou die man gaan aantrek wat hy vir jou heen. So dat jy wanneer jy stap because if you're a born again child of God, and say the word van die Heere, you wherever you go, you take ground. So as jy in jou werksplek instap, you're this radiant one. Amen. And you ooze out his love and his beauty. And you know who you are. You're not timid. You are who God has made you to be. So see yourself that way so that God can bring about the fulfillment and the desire of your heart. Amen. And for you vrouwens wat vanavond langs jou man gaan nie, just rest in who he says you are. Let your man het sy hand op jou, op jou, op jou womb sit in jy. And start thanking God for the child that he wants Amen. to give you. And that he says that he gives us the desires of our heart. And rest in that. Don't speak negative. Wait upon the God. And he will fulfill the desires of your heart. Amen. And this is my heart for all of you. Thank you for your time. It is powerful. Yella is beautiful. You are the radiant ones. You are the 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 saint ones. God het jou op hierdie aarde gesit vir hierdie purposes. En die vyand gaan jou altyd wil diskwalifiseer. Die vyand het my al baie my lewe probeer diskwalifiseer. En die roeping wat jy op jou lewe het, gaan die vyand al die tyd jou laat verstaan you're not worthy. But God says you are worthy. And I want you to mirror yourself to see yourself as I see you. So you need to be in the word of God, seek his word, become his word, and be that radiant one wherever you go, and he will do and fulfill what you're asking. Amen. Amen. Girls, that's powerful. I can tell you how I'm with friends who struggle, and I can't even know what the script is, it's not so profound that mom would say. And I can script Google for every phrase that I've read. I can't be good enough, I can't be good enough, I can't know what it feels like, I can't be myself, I can't be something that I'm not, I'm just to get to it. I have to, you know, the fire is so bad for us. And I can't be afraid, I can't be script Google for every phrase that I can't know what it's like. And I can write it down, and I can write it in my spiel, gesit, and I declared it over myself every day. And from that I did, do I did do to the Heere for my the world I come by. And the, it's the truth that sets us free. So, um, mm-hmm. ons bless jylle, ons is lief vir jylle, ons sien uit om hierdie pad som met jylle te stap. Ons gaan elke keer ander mense hee wat som met ons hier is, betekker gaan my mooi wees, my nest gaan, ons gaan allemaal inspring soos ons kan. En ons het a passion en a hart vir jylle girls, um, en ek dink, ja, ons moet een Pretoria ding doen, die girls wat in Pretoria is, ek dink, ons moet een lekker girls, kof, koffie en koekievers doen, um, maar hou die groepe dop, as jy vriendin het, wat nog nie op die groepe is nie, gooi hulle op um, die groepe, dat ons hulle deel kan maak van die proces, en kaap staat, dan moet ons afvlieg, ons aan die hele te kom, ons mm-hmm. van so moeilik om kaap te kom, nee, ek jak, <laughs> maar ons is lief vir julle, en, um, Ja, so lang as lang as die sê kan koek het, is ons happy, maar, dan jy, ja. Skies, kry die girls by mekaar en ons kom, ons ja. kom bedien jylle en ons kom love om jylle. En dank jy dat jylle vanavond sal met ons opgespring het, ek weet baie van jylle sit in live shedding, baie van jylle het ook goed moes cancel om jy te wees, so ons onder jylle tyd ook, en jylle moet lekker slaap, en um, weet net, jylle is so geliefd, en jylle is goed genoeg, and the best is yet to come. So, uh, lief vir julle, and lekker slaap, ek gaan die recording share, as julle dit wil deel met iemand, as julle so welkom. Maar dankie dat julle hier was. Love you girls. Where? Lief vir julle, blessings girls. See you, see you in julle vanavond. Jere, ons see you in die boos. Ons see you in die testimonies. Dankie vir die testimonies, Bianca. Dankie vir die testimonies. Bye, love you. Love you guys. Bye. Bye.